हेलो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्व फिजिक्स चैप्टर नंबर वन ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस लॉस फिर लास्ट जो हेडिंग था हमारा गॉस लॉस ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल तो है बस उसका यूजफुल नहीं है ओके ये चारों पॉइंट्स हमने आपको बताए थे ओके स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड नुमारिकल्स नुमारिकल नंबर वन देखिए आपका एक सिलेंडर है नीचे वाला देखिए पहले आप ऊपर जो है शेडेड है नीचे वाला देखिए नुमारिकल आपका सिलेंडर एक बनाया है जिसका क्यू चार्ज है आपका डिस्टेंस पूरा कितना है यहाँ से सिलेंडर तक की डिस्टेंस की कितनी है आपकी एल वाई टू ठीक है फाइंड ऑफ फ्लक्स ई फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर इस सेमी सिलेंडर का फ्लक्स निकालना अब देखिए इसी के ऊपर की तरफ हमने इसको थ्री बनाने के लिए ऊपर सिलेंडर और बना दिया शेड करके ठीक है तो पूरे पूरे सिलेंडर के आपका लेंथ कितना हो जाएगा एल तो ये आपका क्या एक थ्री डी है थ्री डी यानी कि आपका क्लोज है क्लोज सिलेंडर तो फाइव क्लोज सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा Q अपॉन एफ सेल एंड नॉट जीरो यहाँ पे देखिए इस पूरे सिलेंडर में जो जो चार्ज रखा हुआ आपका सेंटर में बीच में रखा हुआ है अंदर है यानी कि तो आपका फाइव क्लोज सिलेंडर का क्या होगा वैल्यू Q अपॉन एफ सेल एंड नॉट लास्ट लेक्चर में हमने यही बताया था अगर आपका कोई सर्फेसिस थ्री है और चार्ज कोई अंदर है तो उसका क्लोज्ड चार्ज क्लोज्ड मतलब वो फाइव जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट ओके दैट इज योर आंसर लेकिन आपसे जो इसमें पूछ रहे हैं फाइंड अ फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर सेमी सिलेंडर यानी कि नीचे जितना चार्ज आपका ऊपर की तरफ है फ्लक्स निकल रहा है उतना ही चार्ज क्यू से नीचे की तरफ फ्लक्स निकल रहा है तो कितना हो जाएगा जो फ्लक्स निकल रहा है ऊपर भी उतना ही निकल रहा है नीचे भी उतना ही निकल रहा है तो फाइव सेमी सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट दैट इज योर आंसर ये आपसे पूछ रहा है सेमी सिलेंडर ठीक है सेमी सिलेंडर को हमने सॉरी क्लोज्ड सिलेंडर बनाने के लिए थ्री बनाने के लिए ऊपर सिलेंडर बनाया पूरे की लेंथ कितनी होगी एल चार्ज का आपका बीच में जहाँ चार्ज अगर आपका अंदर होता है तो उसका नेट फ्लक्स कितना आता है क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट जो कि हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अब आपका इसमें सेमी सिलेंडर पूछ रहे हैं सेमी सिलेंडर के लिए जितना आपका चार्ज फ्लक्स नीचे निकल रहा है उतना ही ऊपर सिलेंडर में निकल रहा है तो फाइव सेमी सिलेंडर इज इक्ल टू क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट दैट इज योर आंसर अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका नीचे देखिए स्फेयर है ठीक है आपसे इसमें क्या पूछ रहा है हेमी स्फेयर फाइव हेमी स्फेयर पूछ रहा है फिर इसी को ही थ्री डी बनाने के लिए ऊपर हमने डॉट डॉट एक एक हेमी स्फेयर और बना दिया ओके स्टूडेंट्स तो आपका चार्ज कहाँ आ गया बीच में इस पूरे स्फेयर में आपका चार्ज कहाँ आ गया बीच में जहाँ चार्ज बीच में होता है तो वहाँ फाइव स्फेयर कितना हो जाएगा फाइव स्फेयर आपसे हेमी स्फेयर की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन अभी फाइव स्फेयर का वैल्यू कितना होगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट ठीक है तो हेमी स्फेयर में लिए देखिए जहाँ चार्ज आपका सेंटर पे बीच में है जितना आपका फ्लक्स नीचे निकलेगा उतना ही फ्लक्स आपका कहाँ निकलेगा ऊपर तो फाइव हेमी स्फेयर इज इक्ल टू क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट दैट इज योर आंसर ओके स्टूडेंट्स आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने एक क्यूब लिया क्या लिया क्यूब बिल्कुल इसके चार्ज कहाँ है बीच में इसका चार्ज आपका बीच में आपको इसमें निकालना है फाइव ईच फेस आपको हर एक फेस पे फाइव का वैल्यू निकालना है ओके स्टूडेंट्स यानी कि एक प्लेट का आपको निकालना है फाइव आपका जितनी लेंथ ऊपर है ए बाई टू उतना ही आपका लेंथ नीचे है ए बाई टू फिगर को ध्यान से देखना जितना लेंथ ऊपर है ए बाई उतना ही लेंथ नीचे है ए बाई टू है आपका इसमें क्या है सीमेट्री तो आपका अभी पहले देखिए क्यूब है क्यूब के आपके अंदर चार्ज है क्यू ठीक है तो उसका फाइव नेट कितना निकलेगा क्यूब का फाइव नेट कितना निकलेगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट अब आपको निकालना है ईच फेस का फाइव नेट ठीक है आप देखिए हमने सपोज करिए कि एक प्लेट इसमें से हमने बाहर निकाल दी क्यू चार्ज है आपका ए बाई टू लेंथ नीचे है ए बाई टू लेंथ ऊपर है ठीक है जितना आपका क्यू कहाँ है सेंटर में जितना फ्लक्स नीचे की ओर निकलेगा उतना ही फ्लक्स कहाँ निकलेगा ऊपर की ओर हर फेसिस पे आपका फ्लक्स सेम निकलेगा क्या निकलेगा हर फ्लक्स हर फेसिस पे आपका फ्लक्स क्या निकलेगा सेम लेकिन आपका क्या होना चाहिए सिमेट्री होना चाहिए क्या होना चाहिए बट वो क्या होना चाहिए सिमेट्री
तो फाइव ईच फेस तो आपके क्यूब में कितने फेसेस होते हैं सिक्स फेसेस तो फाइव ईच फेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सिक्स एफ सेल एंड नॉट दैट इज योर आंसर लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि वो क्या होनी चाहिए सिमेट्री होनी चाहिए अगर सपोज करिए क्यू आपका ऊपर होता या नीचे होता तो ए बाई टू ऊपर ए बाई टू नहीं होता दोनों की वैल्यू क्या होती अलग अलग तो वहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती दोनों में क्या है सिमेट्री आ रही है ठीक है तो क्यूब में सिक्स फेसेस होते हैं तो फाइव इज फेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिक्स एफ सेल एंड नॉट जीरो ठीक है दैट इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्यूब बना हुआ है शेडेड पार्ट किया हुआ है फ्लक्स थ्रो शेडेड फेस एक फेस है क्यूब में सिक्स फेसेस होते हैं आपका शेडेड फेस का फ्लक्स पूछ रहा है पूरे क्लोज सरफेस का कितना होगा क्यू चार्ज बीच में अंदर है तो आपका कितना आएगा फाइव क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट और फाइव शेडेड फेस का कितना होगा आंसर क्यू अपॉन सिक्स क्यू अपॉन सिक्स एफ सेल एंड नॉट हमने सिक्स नहीं लिखा है भूल गए हैं ठीक है थीके? तो आप लिखोगे फाइव शेडेड फेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सिक्स एफ सेल एंड नॉट दैट इज योर आंसर ये भी आपका एक क्यूब है इसमें एक पार्ट आपका शेड किया गया है आपका इसी शेडेड फेस का क्या पूछ रहा है फ्लक्स तो शेडेड फेस का फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट क्यू अपॉन सिक्स एफ सेल एंड नॉट ठीक है सिक्स फेसेस होते हैं ओके स्टूडेंट्स आगे तीनों क्वेश्चन समझ में सबसे पहला सिलेंडर का जितना सिमेट्री ऊपर है उतना ही सिमेट्री नीचे है तो आपका टोटल सिलेंडर क्लोज सिलेंडर का कितना आता है क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट तो सेमी सिलेंडर का टू क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट हेमी स्फेयर इसमें भी आपका जितनी फ्लक्स नीचे निकल रहा है उतना ही बाहर पूरे स्फेयर का कितना होगा क्यू चार्ज का अंदर क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट एमी स्केयर का क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट अब आपका आ गया क्यू चार्ज आपका बिल्कुल बीचों बीच है जितनी लंबाई ऊपर है ए बाई टू उतना ही नीचे है क्यू का आपका कितना आएगा स्नेट प्लक्स क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट ईच फेस का कितना आएगा क्यू अपॉन सिक्स एक्स फेल एंड नॉट बट वो क्या होनी चाहिए सिमेट्री होनी चाहिए जितना आपका नीचे चार्ज आ रहा है जितना नीचे फ्लक्स निकल रहा है उतना ही ऊपर सिक्स फेसेस पे क्या हो रहे हैं फ्लक्स इक्वल निकल रहा है तो ईच फेस का फ्लक्स क्या होगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपका यही है क्यूब दिया हुआ है एक फेसेस आपका शेडेड पार्ट है टोटल क्यूब में फेसेस कितने होते हैं सिक्स तो इसका फाइव शेडेड फेस का कितना निकलेगा क्यू अपॉन एफ सिक्स एफ सेल एंड नॉट आंसर ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका अब आपका इसमें कौन बनाया गया वर्टेक्स आपका क्यू है क्यूब से आपका कितना फ्लक्स निकल रहा है इसको थ्री बनाने के लिए अगर हम स्पेयर भी नीचे बना लेंगे तो इस स्पेयर का आपका क्या होगा नेट चार्ज क्यू कहाँ आ गया आपका अंदर तो फाइव का स्पेयर नेट चार्ज कितना होगा फाइव स्पेयर कितना होगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट लेकिन आपका इसमें किसका पूछ रहा है इस ऊपर वाले कोन के फेस का वैल्यू पूछ रहा है ओके okay, स्टूडेंट्स तो फाइव कोन कितना होगा क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइव कोन और फाइव डिक्स का वैल्यू निकाला था आप देखिए आपका इधर क्यू वर्टेक्स है यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है बिल्कुल सेंटर में जो डॉट डॉट लाइन है वहाँ से एंगल कितना बना रहा है थीटा कितना बना रहा है थीटा तो फाइव कोन इज इक्वल्स टू क्या होगा क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट वन माइनस कॉस थीटा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ये वैल्यू पढ़ी थी ठीक है इसका डेरिवेशन भी किया था ओके okay, स्टूडेंट्स और स्पेयर का कितना आएगा फ्लक्स स्पेयर के अंदर आपका क्यू चार्ज है तो क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट ठीक है लेकिन आपका इसमें किसका पूछ रहा है कौन का फ्लक्स इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस में जितना भी फ्लक्स निकल रहा है उसका वैल्यू पूछ रहा है तो फाइव कोन इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट वन माइनस कॉस टीटा ठीक है इस फेयर की वजह से क्यू चार्ज का है अंदर तो टोटल नेट फ्लक्स कितना था क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट जीरो दैट इज अ गॉस लॉ यही आपका गॉस लॉ कहता है कि अगर किसी भी थ्री डी के अंदर थ्री के अंदर आपका चार्ज अंदर रखा गया है तो वहाँ पे नेट फ्लक्स कितना आता है क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट क्यू इन द चार्ज ठीक है आप देखिए आपका यहाँ पे इस तरीके से एक कोन और बना हुआ है लेकिन इसमें चार्ज क्या आपका अंदर है क्या है अंदर है तो यहाँ पे फाइव कितना होगा क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट 
तो ये डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना आप इस चीज़ का ध्यान दे, ध्यान देना कि क्यू आपका अंदर है या बाहर है ये आपका कौन बना रहा है लेकिन इसमें क्यू आपका कहाँ है कौन के बाहर वर्ट्रिस पे इसके थ्रू ही आपको फ्लक्स निकालना है तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या निकलेगा Q अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट वन माइनस कॉस थीटा और इस वाले कौन का Q आपका कहाँ है अंदर तो फाइव इजिकल्स टू यानी कि नेट फ्लक्स इजिकल्स टू क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेंडर है चार्ज आपका Q बीच में रखा गया है डिस्टेंस कितनी है आपकी ऊपर वाले सिलेंडर की लंबाई कितनी दी हुई है टू आर और यहाँ से सेंटर से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू एट सेंटर सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है थ्रो कर्व्ड सरफेस सिलेंडर आपका कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का फ्लक्स पूछ रहा है अगर आपका इस पूरे सिलेंडर का स्पेयर पूछता पूरे सिलेंडर का फ्लक्स पूछता तो आपका फाइव सिलेंडर क्या जाता है वैल्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट सिलेंडर के आपका थ्री सरफेस है चार्ज भी अंदर है आपका तो इस पूरे सिलेंडर का जो फ्लक्स निकलता है वो क्या निकलता है क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट जीरो एफ सेल एंड नॉट ओके अब आपका लेकिन इसमें पूछ रहा है थ्रू कर्व सरफेस सिलेंडर कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का पूछ रहा है अब देखिए हमने एक इधर सिलेंडर बनाया हुआ है इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना दो कोण हमने निकाले हुए हैं ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ सेंटर में आपका क्यू चार्ज है ठीक है ऊपर से हमने एक सीधी लाइन नीचे से सीधी लाइन और इस तरफ आपका देखिए जहाँ 45 लिखा हुआ है इस क्यू से आपका पूरा 90 डिग्री एंगल आएगा तो यहाँ से कोण से लेके इस सीधी वाली लाइन तक का एंगल कितना आएगा फोर्टी ऐसे ही आपका यहाँ पर भी एंगल कितना आएगा फोर्टी इस पूरे सिलेंडर की जो लंबाई है वो आपकी टू आर है जो कि हमने पहले सिलेंडर में शो कर रखी है तो जहाँ सेंटर पॉइंट क्यू है तो आधी लंबाई ऊपर हो जाएगी आधी नीचे आर आर ठीक है स्टूडेंट्स तो आपका यहाँ पे फाइव कोन क्या होता है वैल्यू फाइव कोन का वैल्यू तो हमने लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं फाइव कोन इजिकल्स टू क्यू अपॉन टू एफ साल एन नॉट वन माइनस कॉस थीटा और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री देखिए आपका बिल्कुल सेंटर में क्यू है इस तरफ से आपका 90 डिग्री आ रहा है लेकिन आपके इधर वाले इसको क्या कर रहा है हाफ कर रहा है जहाँ हमने ऐसे एरो बना के फोर्टी फाइव लिखा हुआ है ना वहाँ तक का 45 डिग्री और कॉस 45 फाइव की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट टू तो ये तो हो गया आपका एक कोन का वैल्यू कितने कोन का ओनली फॉर वन कोन का वैल्यू क्यू अपॉन टू एफ साइल एंड नॉट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन रूट टू तो टू कोन्स का वैल्यू कितना होगा टू टू क्यू अपॉन टू एफ साइल एंड नॉट टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल क्यू अपॉन एफ साइल एंड नॉट वन माइनस वन अपॉन रूट टू टू कोन्स का वैल्यू आ गया पूरे सिलेंडर का आपका वैल्यू कितना होता है क्यू अपॉन एफ साइल एंड नॉट लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है कर्व्ड सरफेस सिलेंडर तो नीचे देखिए आपका फाइव कर्व सरफेस उस टोटल सिलेंडर में से अगर हम टू कोन्स को माइनस कर देते हैं तो आपको कर्व एरिया का क्या मिला ज, मिल जाएगा फ्लक्स टोटल सिलेंडर का वैल्यू कितना है क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट माइनस टू कोन्स का वैल्यू कितना है क्यू अपॉन एफ सेल एंड नॉट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन रूट टू तो फाइव कर्व सरफेस का वैल्यू कितना आएगा Q अपॉन क्यू एफ सेल एन नॉट इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो Q अपॉन क्यू एफ सेल एन नॉट और एक प्लस का हो जाएगा प्लस Q अपॉन रूट टू एफ सेल एन नॉट क्यू एफ सेल एन नॉट और माइनस क्यू एफ सेल एन नॉट दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट तो फाइव कर्व सरफेस का वैल्यू कितना आएगा Q अपॉन रूट टू एफ सेल एन नॉट दैट इज योर आंसर ओके स्टूडेंट समझ में आया सिलेंडर है जिसका लंबाई आपको कितना दिया हुआ है L इसको हमने इस तरह वर्टिकली रख दिया लंबाई L L है जहाँ Q सेंटर में लिखा हुआ है वहाँ से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस आ नीचे डिस्टेंस आ आपका पूरा स्ट्रेट लाइन बीच में आ रही है और आपका इस तरफ बनेगा 90 डिग्री का एंगल इसके बीच में से कितने का डिग्री का एंगल आएगा फोर्टी यहाँ थीटा जी कस्टू क्या हो जाएगा फोर्टी डिग्री कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव फाइव कौन का वैल्यू होगा Q अपॉन टू एफ सेल एंड नॉट वन माइनस ऑस टीटा जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं वैल्यू सब्सिट्यूट की आपके टू कॉन्स की वैल्यू आ गई टोटल सिलेंडर की वैल्यू Q अपॉन एफ एल एंड नॉट दोनों को क्या करता हूँ सरफेस निकालने के लिए टोटल में से टू कॉन्स को माइनस कर देंगे तो आपका फाइव कर्व सरफेस का वैल्यू कितना आ जाएगा टू अपॉन क्यू अपॉन रूट टू एफ सेल एंड नॉट डैट इज योर आंसर ओके स्टूडेंट्स 
अब देखिए इसमें इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये जो शेप है सुराई टाइप में दिया हुआ है ठीक है इसका आपको निकालना है फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू क्यू चार्ज थ्रो कर्व सरफेस इसमें भी आपका कर्व सरफेस का फ्लक्स पूछ रहा है इस कंटेनर का कंटेनर का शेप क्या है सुराई ऊपर से देखिए हमने एक कोन ही वही निकाल दिया है इस पॉइंट क्यू से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमने एच निकाली हुई है और सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर आपको नीचे वाले यानी कि कर्व सरफेस एरिया का क्या निकालना है फ्लक्स क्यू चार्ज के थ्रू कंटेनर आपका स्पेयर है और सॉरी क्लोज सरफेस है क्लोज सरफेस का जो आपका फ्लक्स निकलेगा क्यू अपॉन एफ सेल नॉट क्योंकि आपका इसमें क्यू चार्ज का है अंदर है क्यू चार्ज अंदर है तो फाइव कंटेनर वैल्यू क्या आएगा नेट फ्लक्स इजिकल्स टू क्यू अपॉन एफ सेल एन नॉट अब ऊपर से हमने एक कोन को कट कर दिया है अगर इस कोन को हम बाहर निकाल देंगे तो हम अपना क्या किसका आ जाएगा नीचे कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स तो फाइव कोन का वैल्यू कितना होता है क्यू अपॉन टू एफ सेल एन नॉट वन माइनस कॉस टीटा इजिकल्स टू क्यू अपॉन टू एफ सेल एन नॉट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस कॉस सीटा का वैल्यू हमने रखा है देखिए आपका ऊपर सेंटर से लेके किनारे तक की डिस्टेंस कितनी है R और हाइट कितनी है H तो यहाँ से पहले फिर हम क्या निकालेंगे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो वहाँ से कॉस सीटा का वैल्यू क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस आपका कितना है एच और हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वही हमने यहाँ पे कॉस सीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करी एच अपॉन रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब आपका इस पूरे कंटेनर का फ्लक्स भी आ गया ऊपर वाले इस कोन का फ्लक्स भी आपको मिल गया आपको कर्व सरफेस का फ्लक्स चाहिए इस कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए कंटेनर के फ्लक्स में से अगर कोन के फ्लक्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स कर्व सरफेस के वैल्यू निकालने के लिए फाइव कंटेनर का वैल्यू में से फाइव कोन के वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस ठीक है पूरे इस कंटेनर का नेट फ्लक्स कितना है क्यू अपॉन एफ सेल एन नॉट माइनस आपने कोन का फ्लक्स कितना निकाला क्यू अपॉन टू एफ सेल एन नॉट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही आपका आंसर है दैट इज योर आंसर ओके स्टूडेंट्स आपका शेप कैसा है सोराई टाइप में कंटेनर है इसका आपका नीचे कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालना है इसमें पहले आपने पूरे इस कंटेनर का फ्लक्स निकाला इस कोन का फ्लक्स निकाला कर्व सरफेस निकालने के लिए कंटेनर के फ्लक्स में से कोन के फ्लक्स को क्या कर दिया माइनस वहीं आपका फाइव कर्व सरफेस आ जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो आपका वैल्यू आएगा क्यू अपॉन एफ सेल एन नॉट माइनस क्यू अपॉन टू एफ सेल एन नॉट ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज योर आंसर यहीं पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं आपका लेक्चर नंबर सिक्सटीन एंड सेवनटीन दोनों का पीडीएफ सेम है एक ही है ठीक है